ആദിയിൽ വിശ്വം മനഞ്ഞു മോദ സൃഷ്ടി ചെയ്താദാമിനെയും രക്ഷയായി മണ്ണിലണഞ്ഞു ആവായി അഗ്നിയായി തന്നാത്മവർഷം എല്ലാരും വാഴ്ത്തുന്നൊരാത്വൈകനാഥം പിതാവിൻ്റെ ഇപ്പത്തുണ്ടെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ ഗുഡ്നെസ് ടി വി പ്രേക്ഷകരെയും ഡിവൈൻ വോയിസ് എന്ന ഈ വചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അവസാനിപ്പിച്ച് മറ്റൊരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലേക്ക് കയറി ഈ പുതിയ മത്സരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ധാരാളമായ ദൈവാനുഗ്രഹവും നന്മയും ഐശ്വര്യവും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും എല്ലാ മംഗളങ്ങളും നേരുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ധനഹാക്കാലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ ആരാധനാ മത്സരത്തിലെ വലിയൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാലഘട്ടമാണ് ധനഹാക്കാലം പ്രത്യക്ഷീകരണം വെളിപ്പെടുത്തൽ ആവിഷ്കാരം ഉദയം എന്നീ പേരുകളിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ധനഹാ കാലത്തിൽ യേശുവിനെ ലോകം മുഴുവനും വെളിപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നതും ധ്യാനിക്കുന്നതും ജനുവരി ആറ് ധനഹാ തിരുനാളാണ് യേശുവിൻ്റെ ജ്ഞാനസ്നാനം നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കുന്നു അതിലൂടെ പിതാവായ ദൈവം യേശുവിനെ ദൈവപുത്രനാണ് ഈ യേശു എന്ന് ലോകം മുഴുവനും വിളംബരം ചെയ്യുകയാണ് ജ്ഞാനസ്നാന വേളയിൽ ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു ആ സമയം പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ മുകളിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് കാണുന്നു പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിൻ്റെ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തലാണ് വാസ്തവത്തിൽ ജ്ഞാനസ്നാന സമയത്ത് നടന്നത് അപ്പൊ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തലാണ് ദൈവിക രഹസ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ച രഹസ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പിതാവായ ദൈവമാണ് ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് പുത്രനെ ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ടാമതായിട്ടുള്ളത് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷം ലൂക്കയുടെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം പതിനാറ് മുതലുള്ള വാക്യത്തിലൂടെ യേശു തന്നെ തന്നെ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് സമഗ്ര വിമോചകനായിട്ട് തന്നെ തന്നെ ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് അതും യേശിക പ്രവാചകനിലൂടെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ട ആ രക്ഷകൻ മിശിക താനാണെന്നും തൻ്റെ ദൗത്യം എന്താണെന്നും താൻ ആരാണെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു വലിയ നയപ്രഖ്യാപനവും തൻ്റെ പരസ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനവും നടക്കുകയാണ് ആ സുവിശേഷ ഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ലൂക്കയുടെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം പതിനാറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ യേശു താൻ വളർന്ന സ്ഥലമായ നസ്രത്തിൽ വന്നു പതിവ് പോലെ ഒരു സാപത്ത് ദിവസം അവൻ അവരുടെ സിനഗോഗിൽ പ്രവേശിച്ച് വായിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു യേശിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അവന് നൽകപ്പെട്ടു പുസ്തകം തുറന്നപ്പോൾ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു കർത്താവിന്റെ ആത്മാ അവന്റെ മേലുണ്ട് ദരിദ്രരെ സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ അവിടെ നിന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ബന്ധിതർക്ക് മോചനവും അന്തർക്ക് കാഴ്ചയും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവും കർത്താവിന് സ്വീകാര്യമായ വത്സരവും പ്രഖ്യാപിക്കാൻ അവിടെ നിന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു പുസ്തകം അടച്ച് ശുശ്രൂഷകനെ ഏൽപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അവൻ ഇരുന്നു 
സിനഗോഗിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും അവനെ ഉറ്റു നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവൻ അവരോട് പറയാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കെ തന്നെ ഇന്ന് ഈ തിരുവഴുത്ത് നിറവേറിയിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും അവനെ പറ്റി പ്രശംസിച്ചു പറയുകയും അവൻ്റെ നാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട കൃപാവശസ് കേട്ട് അത്ഭുതപ്പെടുകയും ചെയ്തു നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ പുതിയ മന്ത്രിസഭ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിലായാൽ രാഷ്ട്രപതി സംസ്ഥാനത്താണെങ്കിൽ ഗവർണർ ആ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു വർഷത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അഞ്ച് വർഷത്തെ നയപരിപാടികൾ കർമ്മ പദ്ധതികൾ നയപ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ ചെയ്യാറുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ അതിന് ഈ നയപ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നവരോ അത് എഴുതി കൊടുക്കുന്ന സർക്കാരോ വലിയ പ്രാധാന്യം ഇതിനിട്ട് കൊടുക്കാറുമില്ല ഇത് കഴിയുമ്പോൾ അതെല്ലാം മറക്കുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങളും പൊള്ളയായ വാഗ്ദാനങ്ങളും ഒക്കെ അവർ നടത്തും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കേൾക്കുന്നവരും ഇതിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറുമില്ല പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി ലോക ചരിത്രത്തെ മാറ്റിമറിച്ച വലിയ ഒരു നയപ്രഖ്യാപനം യേശുവിൻ്റെ സിനഗോഗിലെ പ്രസംഗം അത് തൻ്റെ പരസ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ രക്തം ചുരുക്കം താൻ എന്തിനു വേണ്ടി വന്നു താൻ ആരാണെന്ന് വ്യക്തമായി ഒരു സംശയത്തിനും ഇടം കൊടുക്കാത്ത രീതിയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് താൻ തന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ തൻ്റെ ദൗത്യം എന്താണെന്ന് മുപ്പത് വർഷത്തെ ഒരുക്കത്തിന് ശേഷം മൂന്ന് വർഷത്തെ പരസ്യ ജീവിതം ആരംഭിക്കുകയാണ് അതിനുള്ള കർമ്മ പദ്ധതി യേശു തൻ്റേതാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ സുവിശേഷ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കണ്ടതും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലഘട്ടമൊക്കെ വരുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഒത്തിരി മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും അധികാരത്തിൽ കയറും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറഞ്ഞത് മുഴുവനും മറക്കുകയും പൊള്ളയായ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി ആത്മാർത്ഥതയില്ലാത്ത പ്രസംഗവും ഉളുപ്പില്ലാത്ത അഭിനയവും കൊണ്ട് ജനങ്ങളെ വോട്ട് ചെയ്തവരെ മറക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയും ചോദിച്ചനുമായിട്ടാണ് യേശു ഇവിടെ തൻ്റെ മൂന്ന് വർഷത്തെ തൻ്റെ പരസ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ രക്ത ചുരുക്കം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് സുവിശേഷത്തിലെ ആദ്യത്തെ വചനം തന്നെ നമുക്ക് കേൾക്കാം അവൻ പതിവ് പോലെ യേശു താൻ വളർന്ന സ്ഥലമായ നസ്രത്തിൽ വന്നു പതിവ് പോലെ ഒരു സാപത്ത് ദിവസം അവൻ അവരുടെ സിനിമോഗിൽ പ്രവേശിച്ചു പതിവ് പോലെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഈ പതിവിന് വലിയൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ പതിവുകൾ ചില പതിവുകൾ നല്ലതാണ് ചില പതിവുകൾ മോശമാണ് ചിലർ സ്ഥിരം പുക വലിക്കുന്നവർ നല്ല ശീലമല്ലല്ലോ മദ്യപിക്കുന്നവർ പതിവായി മദ്യപിക്കുന്നവർ നേരെ മറിച്ച് പതിവായി ദേവാലയത്തിൽ പോവുക പതിവായി കൃത്യസമയത്ത് കുമ്പസാരിക്കുക വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുക ബൈബിൾ വായിക്കുക നല്ല കാര്യങ്ങൾ പതിവായി ചെയ്യുന്ന നല്ല പതിവാണത് ഇവിടെ യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സിനഗോഗിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനും പ്രവചന ഗ്രന്ഥം വായിക്കാനും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ആ സിനഗോഗിൽ യേശു പതിവായി പോവുക പതിവായിരുന്നു ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ഓരോ യഹൂദനും പതിവ് തെറ്റിക്കാതെ അത് ചെയ്തിരുന്നു നിയമാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചിട്ടയായി പാലിച്ചിരുന്ന യേശുവും അത് തന്നെ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് പതിവ് പോലെ സാപത്ത് ദിവസം അവരുടെ സിനഗോഗിൽ പ്രവേശിച്ചു ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒക്കെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പ്രവചന ഗ്രന്ഥ വായന എന്നുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഏതൊരു പുരുഷനും വായിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് എന്നാൽ സിനഗോഗിൻ്റെ അധികാരിയാണ് ആരാണ് വായിക്കേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതും അയാളോട് അത് ആവശ്യപ്പെടുന്നതും പക്ഷെ ഇവിടെ യേശുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരധികാരിയും ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ യേശു സ്വയം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയാണ് പ്രവചനഗ്രന്ഥം വായിക്കുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു തുടർന്ന് അതിന് വ്യാഖ്യാനം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് വ്യാഖ്യാനം കൊടുക്കുന്നത് 
ആ പതിവ് യേശു തുടരുകയാണ് വായിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റു നിന്നു വായിക്കാനായി യേശു ആ പ്രവാചകന്റെ പ്രവചന ഗ്രന്ഥം കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ യേശു സ്വയം അതിലെ തന്നെ സംബന്ധിച്ച യേശയ പ്രവാചകന്റെ പ്രവചനം അക്ഷരം പ്രതി വായിക്കുകയാണ് അത് തുടർച്ചയായിട്ടല്ല വായിക്കുന്നത് അറുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തില് ഒന്നാം വാക്യവും അൻപത്തെട്ടാം അധ്യായത്തില് രണ്ടാം വാക്യവും ചേർത്താണ് യേശു വായിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോധപൂർവം താൻ ആരാണെന്നും തന്നെ കുറിച്ച് പ്രവചന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നും വ്യക്തമായി അറിയാവുന്ന യേശു അത് കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ വായിക്കുകയാണ് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ മേലുണ്ട് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ മേലുണ്ട് ദരിദ്രരെ സുവിശേഷം അറിയിക്കാനായി അവിടെ തന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അഭിഷിക്തനാണ് യേശു ബന്ധിതർക്ക് മോചനവും അന്തർക്ക് കാഴ്ചയും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവും കർത്താവിന് സ്വീകാര്യമായ ബൽസ്വരവും പ്രഖ്യാപിക്കാൻ അവിടെ തന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അക്ഷരം പ്രതി ഇത് നിറവേറുകയാണ് വചനം മാംസമായവന്റെ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് സദ്വാർത്തയുടെ സന്ദേശം പുറത്തു വരികയാണ് വചനത്തിന്റെ ഉടയവൻ വചനമായവൻ ഇപ്പോൾ വായിക്കപ്പെടുന്ന വചനം വായിക്കുന്നയാളും ഒരേയാളായി മാറി അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ കണ്ടത് നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കെ തന്നെ ഈ വചനം ഈ തിരുവഴുത്ത് ഇവിടെ നിറവേറിയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലൂടെ വെളിപ്പെട്ടത് മുഴുവനും തന്നെ സംബന്ധിച്ച ദൈവിക പദ്ധതിയായി യേശു തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കെ തന്നെ അപ്പോൾ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും ഒന്നാകുന്ന അനുഭവം അതാണല്ലോ യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആധികാരികത എന്ന് പറയുന്നത് പവർ അവിടെയാണ് യേശുവിന്റെ വാക്കും പ്രവൃത്തി ഒന്നാണ് കേട്ടിരിക്കെ തന്നെ ഈ തിരുവഴുത്തോടെ നിറവേറിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വായിച്ചത് എന്താണ് ബന്ധിതർക്ക് മോചനം അന്തർക്ക് കാഴ്ച അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കർത്താവിന് സ്വീകാര്യമായ മത്സരം വാസ്തവത്തിൽ വായിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ അതിലൂടെ യേശു തന്റെ ജീവിത ദൗത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് തന്നെയാ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു വചനത്തില് അതായത് സ്വന്തം ജീവിത ദൗത്യം ദൈവതൊരു മനസ്സായി യേശു കണ്ടു അത് അംഗീകരിച്ചു അതാണ് സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് യേശുയായുടെ പ്രവചനത്തെ തന്റെ ആ ദൗത്യത്തിന്റെ നയപ്രഖ്യാപനമായി യേശു നടത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കെ തന്നെ ഈ തിരുവഴുത്ത് ഇവിടെ നിറവേറി ഇരിക്കുന്നു ഈ ബൈബിള് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഉള്ളത് മുഴുവനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് ആ തിരിച്ചറിവും തീരുമാനവുമാണ് യേശു സിനഗോഗിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതും പ്രഖ്യാപിച്ചത് മുഴുവൻ തന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് യേശു പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് അത് ഈ യേശു സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് താങ്കളുടെ ധനഹായുടെ ഈ രണ്ടാമത്തെ തലം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് യേശു സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം യേശുവിന്റെ ദൗത്യത്തിൽ ഈ വായിച്ചു കേട്ട ദൗത്യ നിർവഹണത്തിൽ പല അന്തസത്തകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ മേലുണ്ട് യേശുവിന്റെ ദൗത്യം തന്നെയാണ് നമുക്കും എങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടതും ഇത് തന്നെയാണ് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ മേലുണ്ട് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവുള്ളവനാണ് യേശു അതായത് യേശു യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തുവും ദൈവപുത്രനുമാണെന്ന് വിശുദ്ധ ലൂക്ക തന്റെ സുവിശേഷത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഇവിടെ യേശുവിന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞ അനുഭവമാണ് യേശുവിന്റെ ജനനം മുതൽ ഈ പരസ്യ ജീവിത ആരംഭത്തിലും മാത്രമല്ല കുരിശിൽ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന ആ ജീവിത രംഗങ്ങളിലൊക്കെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറ സാന്നിധ്യമുണ്ട് നമുക്കറിയാം മംഗളവാർത്തയുടെ സമയത്ത് ജനനം ഗബ്രിയേൽ ദൂതൻ മറിയത്തോട് പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ ആവസിക്കും 
നിന്നിളം ജനിക്കുന്ന ശിശു പരിശുദ്ധൻ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ ആവസിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും ഇത് തന്നെയാണ് മാമോദിസായുടെ സമയത്തും കാണുന്നത് യേശുവിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാവിന്റെ രൂപത്തിൽ യേശുവിന്റെ ശിരസിന് മുകളിൽ വന്നു നിൽക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ ത്രീത്വത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് യേശു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് മരുഭൂമിയിലെ പരീക്ഷയിൽ പരീക്ഷകളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ശക്തി കൊടുക്കുന്നത് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ജോർദാനിൽ നിന്ന് യേശു മടങ്ങിയത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായിട്ടാണ് ആത്മാവ് മരുഭൂമിയിലേക്ക് നയിച്ചു അവിടെയാണ് പിശാചിനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട് യേശു നാൽപ്പത് ദിനരാത്രങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചതും ആ പിശാചിനെ വളരെ ശക്തമായി തന്നെ തോൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി പിന്നീട് കാണുന്നത് മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് യേശു ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയോടുകൂടി ഗലീലിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് സിനഗോഗിൽ ഈ യേശുവിന്റെ നയപ്രഖ്യാപനത്തിലും ഉദ്ഘാടന കർമ്മത്തിലും മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുന്നതും ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ യേശു പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും യേശു ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയും അതുപോലെ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് തന്നെയാണ് ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവമക്കളാകാനാണ് നാം ഒക്കെ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ മേലുണ്ട് ദരിദ്രരെ സുവിശേഷം അറിയിക്കാനായി അവിടെ നിന്ന് തന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്താണ് ഈ ദരിദ്രർക്കുള്ള സദ്വാർത്ത യേശുവിന്റെ ദൗത്യം ഏറ്റവും പ്രധാനമായും ദരിദ്രർക്കുള്ള സദ്വാർത്തയാണ് കാരണം യേശുവിന്റെ മലയിലെ പ്രസംഗം നോക്കിക്കോ ആത്മാവിൽ ദരിദ്രർ ഭാഗ്യവാന്മാർ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ആത്മീയ ദാരിദ്ര്യവും ഭൗതിക ദാരിദ്ര്യവും എല്ലാം യേശു ജനിച്ചത് ദരിദ്രനായി എല്ലാവർക്കും ഇടം കൊടുത്തിട്ട് ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഇടം കാലിത്തൊഴുത്ത് ജനിക്കാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു കഷ്ടപ്പെട്ട് കൂലിവേല എടുത്ത് ജീവിക്കുന്നു കിടക്കാനിടമില്ല കുറുനരികൾക്ക് മാളങ്ങളുണ്ട് പക്ഷികൾക്ക് ആകാശമുണ്ട് കൂടുകളുണ്ട് പക്ഷെ മനുഷ്യപുത്രന് തലയാക്കാൻ ഇടവില്ലാത്ത രീതിയിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നതും കുരിശിൽ മരിക്കുന്നതും സ്വന്തമല്ലാത്ത മറ്റൊരാളുടെ കല്ലറയിൽ അടക്കപ്പെടുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ജനനം മുതൽ മരണം വരെ ഈ ദരിദ്രർക്കുള്ള സദ്വാർത്തയായി സ്വയം മാറുകയാണ് ദരിദ്രരെ സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ അവിടെ തന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു അത് അന്വർത്ഥമാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പാവങ്ങളുടെ പക്ഷം ചേർന്ന് ദരിദ്രരോട് താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ച ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെത് അത് നമ്മൾ ഈ സുവിശേഷത്തിൽ ഉടനീളം കാണാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വിധവയായ സ്ത്രീ ഒരു പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീ ചെമ്പ് നാണയങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഉള്ള നിക്ഷേപം നേർച്ചപ്പെട്ടിയിൽ ഇടുന്നു അത് കണ്ടിട്ട് യേശു അവളെ പ്രകീർത്തിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ദരിദ്രനായ ലാസർ അബ്രാഹത്തിന്റെ മടിയിൽ ഇടം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് ദരിദ്രരോടുള്ള യേശുവിന്റെ സമീപനമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വിധവയായ സ്ത്രീ ന്യായാധിപന്റെ അടുക്കൽ നീതിക്ക് വേണ്ടി ദരിദ്രയായ സ്ത്രീ മുട്ടിപ്പായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അവൾക്ക് നീതി നടത്തി കൊടുത്തെങ്കിൽ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് എത്രയധികമായി ഇവൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എങ്കിൽ ഈ ദരിദ്രരോടും പാവപ്പെട്ടവരോടും ഉള്ള യേശുവിന്റെ കരുണയ സ്നേഹവും ഈ ദരിദ്രർക്കുള്ള സദ്വാർത്ത തന്നെയാണ് ദുഃഖിതരായിട്ടുള്ളവരും നിരാലംബരും പരിത്യക്തരും അവഗണിക്കപ്പെടുന്നവരും ഒഴിഞ്ഞ കോണിലേക്ക് തള്ളി മാറ്റപ്പെടുന്നവരുമായ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും യേശു ഒരു സദ്വാർത്തയായിരുന്നു യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആ തനിപ്പകർപ്പ് ആ ദാരിദ്ര്യ അരൂപി സ്വന്തമാക്കിയ ഫ്രാൻസിസ് അസീസി രണ്ടാം ക്രിസ്തു എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫ്രാൻസിസ് അസീസി 
പാവപ്പെട്ടവരുടെ കൂടെ പാവപ്പെട്ടവരിൽ ഒരുവളായി ജീവിച്ച് വിശുദ്ധിയായി മാറിയ മദർ തെരേസ കുഷ്ഠരോഗികളോടൊപ്പം തൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവനും മാറ്റി വെച്ച വിശുദ്ധ ഡാമിയൻ ഇവരൊക്കെ തനി പകർപ്പ് ഈ ജീവിതം അതേപടി തുടരുന്ന അനുഭവമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പിന്നെ യേശു പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ബന്ധിതർക്ക് മോചനം എങ്ങനെയുള്ള ബന്ധിതരാണ് ഇത് തടവിൽ കഴിയുന്ന കുറ്റവാളികളെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല ഇത് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാകാം പക്ഷെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക ആത്മീയവുമായ ബന്ധനങ്ങളിൽ പെട്ട വ്യക്തികൾക്ക് സദ്വാർത്തയായി യേശു വരികയാണ് രോഗികളായിട്ടുള്ളവർ പാപികളായിട്ടുള്ളവർ പിശാചു ബാധിതർ പാപത്തിനടിമയായിട്ടുള്ളവർ ദുശീലങ്ങൾക്ക് അടിമയായിട്ടുള്ളവർ ഇവർക്കൊക്കെ യേശു മോചനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പരസ്യജീവിതം മുഴുവനും ഇങ്ങനെ നന്മ ചെയ്യുന്ന കരുണ പ്രകടമാക്കുന്ന രംഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് മോചനം കൊടുക്കുകയാണ് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ബന്ധനത്തിൽ കഴിയുന്നവരും ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ബന്ധനത്തിൽ കഴിയുന്നവരും സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയമായ ബന്ധനത്തിൽ കഴിയുന്ന എല്ലാവർക്കും സമഗ്രമായ വിമോചനം കൊടുക്കുന്ന കർത്താവിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അന്ധന് കാഴ്ച കൊടുക്കുന്നു ശാരീരികമായ അന്ധതയേക്കാൾ അതിനപ്പുറം കാഴ്ചയ്ക്ക് അപ്പുറമുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചയിലേക്ക് ഈ കർത്താവ് നയിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതാണ് സമഗ്രത എന്ന് പറയുന്നത് കുഷ്ഠരോഗിയെ കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തി ജെറിയുകോയിലെ ആ കുഷ്ഠരോഗി കർത്താവിനെ അനുഗമിച്ചു പിന്നീട് കാരണം മറ്റാർക്കും കഴിയാതിരുന്നത് അയാൾക്ക് കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ രണ്ടന്ധന്മാർ കർത്താവെ ദാവിദിന്റെ പുത്ര ഞങ്ങളിൽ കരിയണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് സർവമാന യഹൂദരൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരും യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കാതെ വന്നിടത്താണ് കണ്ണില്ലെങ്കിലും അന്ധന്മാർ കർത്താവിനെ ദാവിദിന്റെ പുത്ര ഞങ്ങൾ കനിയണമേ എന്ന് പറയുന്നത് രക്ഷകനായി മിശികായ അവർ കാണുകയാണ് കാഴ്ചയ്ക്ക് അപ്പുറമുള്ള കാഴ്ചയിലേക്ക് മനോഭാവത്തിലേക്ക് കർത്താവ് അവരെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വലിയൊരു കാര്യം സമഗ്രത നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും അന്തര് കാഴ്ച കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവിന് സ്വീകാര്യമായ വത്സരം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എന്താണ് സ്വീകാര്യമായ വത്സരം പരസ്യ ജീവിത ആരംഭത്തിൽ കർത്താവ് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ വാക്യം ഇതാണ് ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു അനുതപിച്ച് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവിൻ വാസ്തവത്തിൽ ദൈവരാജ്യ സ്ഥാപിക്കുന്ന അനുഭവം തന്നെയാണ് ഭൂമിയിൽ ഈ കർത്താവിന് സ്വീകാര്യമായ വത്സരം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാ മക്കളും എല്ലാ മനുഷ്യരും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണെന്നുള്ളൊരു തത്വത്തിലേക്കാണ് ജാതി മത വർഗ വർണ്ണ വ്യത്യാസം കൂടാതെ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആ നല്ല ദൈവത്തിന്റെ ചിത്രം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളാണെന്ന് ആ സഹോദര ഭാവം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഊന്നി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യം എന്നാൽ ഭക്ഷണവും പാനിയുമല്ല നീതി സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള സന്തോഷവുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അനുഭവം ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കർത്താവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യവും അത് അക്ഷരം പ്രതി ഇവിടെ നിറവേറുകയാണ് എന്തൊക്കെ ഈ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ നടത്തിയോ അത് മുഴുവൻ അക്ഷരം പ്രതി നിറവേറ്റപ്പെടുകയാണ് അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരും ബന്ധിതരും പാവികളും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കുഷ്ഠരോഗികളെ ഇവരെയൊക്കെ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ യേശുവിന് കഴിഞ്ഞു യേശു കണ്ണിന് കാഴ്ച കൊടുത്തു അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രകാശമായി മാറി എല്ലാ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരും അവഗണിക്കപ്പെടുന്നവരും അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്നവരും ബന്ധിതരായിട്ടുള്ളവര് പാവികളായിട്ടുള്ളവര് കുഷ്ഠരോഗികൾ സമൂഹത്തിന്റെ വെളിമ്പ്രദേശത്ത് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഇത്തരം പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ആളുകളെ കർത്താവ് മുഖ്യധാരയിൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട വലിയൊരു സത്യമാണ് അപ്പോഴാണ് യേശുവിന്റെ ദൗത്യം പൂർത്തിയാകുന്നത് സമരിയാക്കാരി സ്ത്രീ പാവിനിയായ സ്ത്രീ സക്കേവ്സ് കുഷ്ഠരോഗികൾ ഇവരൊക്കെ ആ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ് ഇവരൊക്കെ വേറിട്ട വ്യക്തികളായിരുന്നു അവഗണിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു അവരെ കർത്താവ് സ്വന്തമാക്കി എന്നുള്ളതാണ് 
ഇതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ സ്വീകാര്യമായ മത്സരം ദൈവരാജ്യ അനുഭവം നമ്മളൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ കരുണയ സ്നേഹമൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്താൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ദൈവമക്കളാണ് അപ്പൊ യേശു വായിച്ചത് മുഴുവൻ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു യേശു സദ്വാർത്തയായി മാറി നമ്മളും ഇതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് സദ്വാർത്തയായി തീരാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം മറ്റുള്ളവർക്ക് വിമോചനം കൊടുക്കേണ്ടവർ നമ്മൾ തന്നെ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടു കിടന്നാൽ എങ്ങനെ വിമോചനം കൊടുക്കും കുടത്തിനകത്ത് ശർക്കര ഇരിക്കുന്നത് കൊരങ്ങെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ കൊരങ്ങ് ഒരിക്കലും ശർക്കരയോടുകൂടി പിടിച്ച് കൈ ഒരിക്കലും അയഞ്ഞിട്ട് പുറത്തേക്ക് കൈവലിക്കില്ല കാരണം പിടിച്ച ശർക്കരയിൽ നിന്ന് പിടിവിടില്ല ആ ശർക്കര കഴുത്തിടുങ്ങിയ കുടത്തിനകത്തിരിക്കുന്ന ശർക്കര അതിൽ നിന്ന് കൈ വിടാതെ കൈ പുറത്തേക്ക് വലിക്കാതെ അതിന് വിമോചനമില്ല ശർക്കരയിൽ പിടിമുറുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവന്റെ സ്വഭാവം അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ആ സൂത്രം പ്രയോഗിച്ചാണ് കുരങ്ങനെ പിടിക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മളോട് ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മദ്യപാനം എന്ന ശീലം പുകവലി എന്ന ശീലം ഏതെങ്കിലും ജടികമായ ഭാവങ്ങൾ അതിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ വിമോചനം വരുത്താതെ മറ്റൊരാളെ നമുക്ക് വിമോചനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല ആദ്യം നമ്മൾ തന്നെ കെട്ടഴിയണം നമ്മുടെ നമ്മൾ തന്നെ ഈ ബന്ധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധനങ്ങൾ മുഴുവൻ അഴിക്കണം എങ്കിലേ നമ്മൾ യേശുവിനെ പോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കാൻ കഴിയൂ യേശുവിനെ പോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുഡ് ന്യൂസ് ആകാൻ പറ്റൂ നമുക്ക് നമ്മുടെ അന്ധത മാറണം നമ്മുടെ മനോഭാവം മാറണം യേശുവിനെ ദൈവത്തെ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കി കാണേണ്ടത് ആ മനോഭാവം അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ട് ആ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അശുദ്ധാത്മാവും ഉണ്ട് ഇവയുടെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏതരൂപിയാണ് എന്നിലുള്ളത് മോചനവും സ്വാതന്ത്ര്യവും പരിശുദ്ധാത്മാവും നൽകുന്നതാണ് പക്ഷേ അടിമത്വവും ബന്ധനവും അത് വിഷാദിന്റെ ആണ് അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഗലാത്തിയക്കാർക്കുള്ള ലേഖനത്തിൽ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലും ഇരുപതാം വാക്യത്തിലെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് വിചാരം അശുദ്ധി ദുർവൃത്തി വിഗ്രഹാരാധന ആഭിചാരം ശത്രുത കലഹം വിദ്വേഷം മാത്സര്യം ഭിന്നത വിഭാഗീയ ചിന്ത അസൂയ കോപം ഇതെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അല്ല ദുഷ്ടാരൂപിയുടെയാണ് എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയോ സ്നേഹം ആനന്ദം ക്ഷമ ദയ നന്മ വിശ്വസ്തത ആത്മസംയമനം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഭിന്നതയും വിഭാഗീയതയും എതയ്ക്കുന്നത് പിശാചാണ് നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയുന്നവരാകണം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിലേ അതിന് കഴിയൂ എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം തിന്മ നന്മയുടെ വേഷം കെട്ടും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ ആ സദ്വാർത്ത നമ്മളും മറ്റുള്ളവർക്ക് സദ്വാർത്തയായി മാറണമെന്ന വലിയ സത്യം മറക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പിതാവായ ദൈവമേ അവിടുത്തെ പുത്രനിലൂടെ വെളിവാക്കപ്പെട്ട സമഗ്ര വിമോചനത്തിന്റെ സന്ദേശം ഞങ്ങളിൽ തന്നെ ആദ്യമായി അത് രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് വസിക്കുന്നവൻ കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നു അതേ ആത്മാവ് ഞങ്ങളിലും വസിച്ച് ആത്മാവിനെ ഞങ്ങളിൽ സ്വീകരിച്ച് ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ നിറയുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നും ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും വിമോചനം കിട്ടിക്കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ വിമോചനത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഞങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് സദ്വാർത്തയായി തീരുവാൻ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും ആമേ 